የምስራቅ አፍሪካ የልማት በየነ መንግስታት ይጋድ የቀጠናውን 260 ሚሊዮን ሰዎች አገልግሎት መስጠት የሚያስችል የካንሰር ህክምና ማዕከል በኢትዮጵያ እንዲገነባው ሲኗል ማዕከሉ በመጪው ያውሮፓውያኑ ዘመን አቆጣጣር በ2020 ጥር ወር የመሰረት ድንጋይ ይጣላል ተብሎ የሚጠበቅ ሲሆን 450 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ወጪ ይገነባል ተብሏል የዚህ ማዕከል ግንባታ ሲጠናቀቅ ሁሉን አቀፍ የካንሰር ህክምና መስጠት የሚችል ሲሆን ስልጣና ለመስጠትም ሆነ በዘርፉ ምርምር ለማድረግ ያስችላል ብለዋል የጤና ሚኒስትሩ ተራሚር አማን ካንሰር ህክምና አገልግሎት ይሰጣል ጤና ባለሙያዎችን ያሰለጥናል እንደዚህም ጥናትና ምርመሮችን ይሰራል እንደዚህ ማጠቃለይ በሁሉም በሜምበር ስቴቶች ላይ ያሉትን ግዢዎችን የባለሙያዎችን አጠቃቀም የባለሙያዎችን ስልጣና እንደዚህም ደግሞ የሜዲካል ኢኩፕመንት ሜንቴናንስዎችን በሙሉ ሃርሞናይዝ እና አላይን በማድረግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ መቆጠብም አገልግሎትም ስለሚሰጥ በጣም ጠቃሚ የሆነ ፕሮጀክት ነው የሄን ፕሮጀክት ለማስጀመር በጣም በርካታ ረለጋሽ አገሮች ባንኮች ፕራይቬት ኢንቨስተሮች በሙሉ ፈቃደኝነታቸውን ገልጸዋል አዲስ አበባ የሚገነባው ማዕከሉ ከጊዜ ወደ ጊዜ የተበራከተ የመጣውን የካንሰር ህመም ተጠቂ ሰዎች የህክምና ወጪ ለመቀነስ ብሎም የካንሰር በሽታ ለመቆጣጠር አስተዋጽኦ ከፍተኛ እንደሆነ ነው የዘርፉ ባለሙያ ዶክተር መላኩ ጋሜ የሚናገሩት ግማሹ የኢጋድ ፖፑሌሽን ኢትዮጵያ ነው ስለዚህ ባለው ሁኔታ አዲስ አበባ የ የአፍሪካ ካፒታል በመሆኑ መጥን አንድ የተጨመረ ኢንተርናሽናል ሌቭል ያለ ሆስፒታል ሲጨመር ደሞ ሞር አመርቂ ነው የሚሆነው ለማስተማርም መዳኒትም ፕሮክሩር ለማድረግ መጠቀም ይቻላል ምክንያቱም ኢኮኖሚ ኦፍ ስኬሉ ይጋል ያለው ፖፑሌሽን ወደ 260 ሚሊዮን ነው የሚባለው እና ለ 260 ሚሊዮን የሚያክል ኮንሲመብል ቁጭ ሰብሎ ኒጎሼት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ማከሉ በሚገነባበት በአዲስ አበባ ከተማ በከተማ አስተዳደሩ መሬት የተዘጋጀ እንደሆነና የኢትዮጵያ መንግስት በኩል አስፈላጊው ድጋፍ እንደሚደረግም የጤና ሚኒስትሩ ዶክተር አሚር አማን ገልጸዋል። በተለይ አሁን ላይ ደግሞ የካንሰር በሽታ በውጣቱ ላይ እየተከሰተ መምጣቱን የሚናገሩት ዶክተር መላኩ ቀጣዩን ትውልድ ለማስቀጠልና የህክምና ወጪውን ለመቀነስ በራሳችን አዳዲስ ፈጠራዎችን ማምጣት ይኖርብናል ብለዋል ካንሰር ትሪትመንት እርግጥ ውድ የሆነ ነው ዓለም ላይም ያደጉት አገሮችም ኮስቱን መቋቋም ያቃታቸው ነው ስለዚህ እኛ በሪጅናችን አሁን ኢኖቬቲቭ መሆን መቻል አለብን ለማከሉ ገቢ ማሰባሰቢያ በአዲስ አበባ እየተካሄደ የሚገኝ ሲሆን ማከሉ በቀጣይ ሁለት አመታት ግንባታው ይጠናቀቃል ተብሎ ይተበቃል